Приветствую всех на своем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя. В этом видео я буду вязать долгожданную, всеми любимую, уже понравившуюся шапку-ушанку. Сразу хочу сказать, видео урок будет распределен на три части. В первой части я просто вяжу шапку резиночкой один на один, без кетлевки и без вот этих шнурков. На шнурки и на кетлевку будут отдельные ссылки в описании под этим видео. На кетлевку уже вышел мастер-класс на моем канале, уже многие оценили. Выполняется она очень просто, я там делаю ее крючком, это намного, намного легче, чем делать ее иглой. Для идеальности, конечно, лучше его, ее выполнять иглой, но новички не все могут с этим справиться. Поэтому для простоты вы можете кетлевку сделать, вот как ее делаю я, крючком. Мастер-класс по кетлеванию иглой, такой же шапки, я тоже сделаю, но немного позже. Буду вязать еще одну такую шапку и буду там кетлевать именно иглой. Так, и давайте поехали. Значит, шапочку я вяжу на окружность скала 52-54 см. Фотки на голове я уже вставила в начале видео, как она сидит на мне. Села она на меня просто идеально. Вяжу я со скруглениями на ушках и на козырьки у меня тоже будут скругления. На козырьки я делаю меньше скругления, на ушках я делаю скругление немножко побольше. Так, по инструменту. Шапку я полностью вяжу спицами 4 мм. Дальше. Кетлевку выполняю спицами на размер меньше. Кетлевка у меня спицами 3 мм. И шнурки я вяжу тоже спицами 3 мм. По спицам все. Также потребуется нам крючок. Вот эти петельки на заднюю часть я набираю крючком. Тоже 4 миллиметра. А кетлю, для кетлевки я беру крючок 3 миллиметра. Когда соединяю, когда делаю стыковку, я беру крючок 3 миллиметра. Дальше пряжа. Также потребуется ножницы, сантиметровая лента и маркер для обозначения конец начала ряда. В принципе, по инструментам дальше все понятно. Пряжа. Вязать я буду вот из этой пряжи Vento de Italy, Angora Rabbit, 70% пух ангорского кролика, 30% нейлон, цвет у меня 0,2 белый, моток идет 50 грамм, 350 метров. Расход у меня ушло а, чуть больше двух мотков на вот эту пря... шапку, то есть три мотка хватит на любой размер вот этой шапки. Если вязать вот так, во столько же сложений, как вязала я. Я буду вязать в 4 нити. На спицах 4 мм все детали и всю шапку, кроме кетлевки. Кетлевка вяжется в 2 нити, на спицах 3 мм. И шнурки тоже в 2 нити, на спицах 3 мм. Очень часто вопрос, где я покупаю пряжу. Девочки, всегда оставляю ссылку на магазин в описании под видео. Заходите туда, там всегда она есть. Всегда беру в одном и том же месте. Так, дальше приступаем к расчетам. Значит, вяжем образец от спицами, которыми мы будем вязать шапку, и таким же узором, которым мы будем вязать шапку. То есть резинкой один на один я связала образец, постирала, высушила и приступаю к расчетам. Образец я не растягиваю, не вытягиваю, просто вот кладу его и прикладываю сантиметровую ленту и считаю, сколько петель у меня в 10 сантиметрах. Все, посчитала, дальше переношу все на бумажку. Расчеты. Сразу скажу, что мой обхват головы 53 сантиметра, глубина моей головы 38 сантиметров. Образец, резинка 1 на 1, спица 4 мм, в 10 сантиметрах у меня получилось 20 петель. Дальше 20 делим на 10, получаем нашу плотность. 2 петли в 1 сантиметре у меня. Дальше, нужный обхват головы нужно умножить на нашу плотность, и мы получаем наше количество петель. Моя окружность 53, я всегда расчеты делаю на 54. То есть 54 умножаю на 2 и получаю свое количество петель, которое у меня должно быть общее для шапки. То есть, когда мы выйдем на круговой ряд, у нас должно получиться 108 петель на спицах. И вот эта цифра должна быть кратна 2, потому что резинка 1 на 1, раппорт из двух петель. Значит, 108 должно делиться на 2 без остатка. Как раз оно делится, все отлично. 108 петель у меня должно быть для шапки. Общее количество петель. Теперь нам нужно распределить, сколько петель на заднюю часть, сколько на козырек и сколько на уши. Сначала я от общего количества петель высчитываю заднюю часть. Приблизительно я высчитываю 15%. То есть 108 минус 15% и получилось 16 
петель. То есть 108 минус 15 это вот эта цифра. От 108 отнимаю эту цифру и получаю вот оно. Ну, тот, кто вообще не может справиться с этими процентами, поэтому я вам накидала сразу же образить, как бы что. Так, 16 и 2. Дальше, вот все три, все четыре части у нас должно быть нечетное количество петель. 16 округляю в большую сторону, получаю 17 петель на заднюю часть. 17 петель. Так, с задней частью мы определились. Дальше мы высчитываем козырек. На козырек я беру приблизительно 35% от, оставшегося, от оставшихся петель. 108 минус петельки задней части у меня осталась 91 петля. Вот от, одни, от этой цифры 35% я определяю на а, козырек. 31,85. Округляем тоже до целого числа. У меня получилась 31 петля. Предварительно 31 петля. Она нечетная, все отлично на первый взгляд. Но дальше а, нам нужно определить петельки на ушке. Дальше от общего числа минус задняя часть, минус козырек. Получаем оставшуюся цифру, 60 петель остается, да, просто вот это оставшееся число делим на 2 и получаются наши уши. И вот видите, на ушах у меня получилось четное число, а мне нужно, чтобы оно было нечетное, для того, чтобы мой рисунок, мой узор был симметричен, чтобы тут начинался он с лицевой и заканчивался лицевой, да, и также на другой стороне, то нужно, чтобы вот это количество петель было нечетным. А у меня получилось четное, значит, я убираю отсюда 2 петли, ну, с каждого ушка по одной петельке убирали, у меня получилось 29. А вот эти две петли, которые я убрала, я их просто добавляю к петелькам моего козырька. И получается, что на козырек у меня 33 петли, и на уши у меня уходит по 29 петель. Так, начинаем обязать с козырька. На козырек я набираю на спицы на 6 петель меньше, для того, чтобы сделать скругление на козырьке, чтобы он не был такой квадратный, был немножко скругленный, я э, набираю на 6 петель меньше, и вот эти 6 петель постепенно добавляю. Так, дальше на ушки. На ушки я тоже набираю меньше количество петель, но на ушки я делаю больше скругления, я набираю на 8 петель меньше. И добираю вот эти 8 петель в процессе вязания. Выхожу на 8 петель, и дай, ой, выхожу на 29 петель, и вяжу дальше высоту своего ушка вот эту высоту ушка вот эту высоту козырька вы можете тоже регулировать по своему усмотрению высота шапки после того как мы провяжем все три детали 4 детали соединим вязание в круг и начнем вязать по кругу до нужной высоты нам шапки вот эту высоту определила получилось у меня так что глубина головы по замерам пополам, то есть 38 разделить пополам, получаем высоту шапки до начала убавления, от задней части до начала убавления, получается ровно глубина по замерам. В видео я показываю не в 19 сантиметров, а 18 сантиметров. После того, как я закончила вязать, я примерила, для меня было это маловато, я ее потом этот сантиметр добавляла. В видео я этого не показала. В мастер-классе дальше в видео этого нету, поэтому вот этот момент учитывайте, что глубина что вот эта высота шапки должна быть глубина пополам. Вот, в принципе, все. И давайте начнем вязать. Я начну вязать с, именно с козырька. Так, вяжем сначала козырек. У меня в 4 нити. Чтобы меньше было вопросов, я вяжу от двух мотков. С одного мотка я беру две нитки. Одну из середины, другую, как обычно. И у второго мотка точно так же. Вяжу сначала козырек. А для округлого оформления козырька мне нужно набрать на 6 петель меньше то есть 33 минус 6 получается 27 петель мне нужно набрать для козырька набираю самым обычным способом не туго на спице 4 миллиметра 2 3 4 5 набираю нужное количество петель так, набрала я 27 петель Дальше я буду вязать 3 ряда, добавляя в каждом ряду по 2 петли в начале и в конце. Первую кромочную всегда снимаю, не провязывая, последнюю вяжу изнаночной. Вяжем обычную резинку 1 на 1 Первую кромочную снимаю и сразу же делаю накид. Сделала накид, дальше вяжу изнаночная, 
лицевая, изнаночная, лицевая. Так вяжем до конца ряда, не довязывая две петли. И покажу, что делаем в конце ряда. Я довязала до конца ряда, не довязывая две петли. У меня здесь лицевая, дальше изнаночная. В конце ряда делаю накид и кромочную вяжу изнаночной. Разворачиваемся. Следующий ряд. В следующем ряду мы снова будем добавлять петли. А вот эти накиды, которые мы делали, мы их будем провязывать скрещенными петельками. И смотреть, чтобы у нас продолжался узор резинкой 1 на 1 Первую кромочную снимаем и сразу же делаем накид. Так как после вот этого сделанного накида в предыдущем ряде у нас идет следующая лицевая. Значит, вот этот накид нам нужно провязать изнаночной петлей скрещенной. В начале ряда всегда я разворачиваю вот этот накид вот таким образом и вяжу его за вот эту переднюю стенку изнаночной петлей. Дальше вяжем до конца ряда, не довязывая там две петли. Покажу, как там мы провязываем накид. Вяжем до конца ряда резинкой, продолжаем. Где изнаночные мы вяжем изнаночной, где мы видим, что лицевая, мы вяжем ее лицевой. Вяжем до конца ряда. Так, я довязала до конца ряда, не довязывая 3 петли. У меня лицевая петля, дальше идет накид и кромочная. Делаем следующим образом. Лицевую мы вяжем лицевой, как обычно. Дальше у нас должна идти после лицевой изнаночной. У меня здесь э, сделанный накид в предыдущем ряде. Мы его вяжем скрещенной петлей изнаночной. Я в, в конце ряда я подхватываю за заднюю стенку. Так, вот моя. Так, давайте попроще. Так, вот мой, моя рабочая нить. Подхватываю за сзади петлю вот таким образом завожу туда спицу и провязываю изнаночной петлей провязала сейчас аккуратно скину так провязала я изнаночной петлей дальше снова делаю накид и кромочную вяжу изнаночной мы провязали два ряда и добавили 4 петли следующий ряд у нас будет последний ряд с прибавлениями дальше мы будем вязать просто резинку один на один Вяжем ряд с прибавлениями. Первую кромочную снимаем. Снова делаем накид. После накида, который мы сделали в предыдущем ряде, у меня идет лицевая петля. Дальше идет изнаночная. Значит, вот этот накид мне снова нужно провязать изнаночной петлей. В начале ряда я снова его переснимаю и вяжу изнаночной петлей за переднюю стенку. Вот таким образом. Дальше вяжу до конца ряда, не довязывая две петли. В конце ряда накид я провязываю изнаночной за заднюю стенку. И снова делаю накид. Сейчас довяжу конца ряда, еще раз вам все покажу. Я довязала до конца ряда. В конце ряда у меня вот здесь снова лицевая. Дальше у меня идет накид, сделанный в предыдущем ряде. Я его вяжу за заднюю стенку изнаночной петлей. И делаю последний накид. Все, у меня на спицах 33 петли. Дальше я вяжу просто резинкой. Нигде ничего не прибавляя до нужной высоты мне козырька. Первую кромочную в начале ряда всегда снимаю, не провязывая. И последнюю вяжу изнаночной. Накиды провязываю точно так же. В начале ряда я его вяжу за переднюю стенку, разворачивая свой накид. И в конце ряда за заднюю стенку. Все. И продолжаю вязать резинкой 1 на 1 до нужной высоты козырька. Я провяжу где-то 10-11 сантиметров. Высоту козырька можете регулировать по своему усмотрению. Я сделаю где-то 10-11 сантиметров. Я провязала козырек. У меня получилось 27 рядов. Вот такой округлый у меня получился козырек. Здесь я 
Напомню, добавляла 6 петель дополнительно. Для ушек я буду, добав... буду добавлять 8 петель по краям. Не 6, а 8, чтобы они были более округлые. Для козырька я делаю такой его более квадратным. Высота моего козырька получилась 10,5 см. Так, я закончила его, значит провязав лицевой ряд и остановилась на изнаночном. Вообще для козырька не важно, где вы остановились, мы его потом присоединим так, как нам нужно. Выберем сторону и присоединим к нашему основ основной части шапки, той стороной, которая нам необходима. Это, к этому я вернусь, когда будем присоединять. Все, дальше мы вяжем аналогичным способом ушки. На ушки я набираю не на 6 петель меньше, а на 8. То есть и вяжу 4 ряда с точно такими же прибавками. Я связала одно ушко. Высота моего ушка получилась 13,5 см. И я остановилась на вот тоже на такой же, точно на такой же части. То есть провязала лицевой ряд. И обрезала нить. Дальше вяжем еще одно ушко. И там уже нитку не обрезаем нашу рабочую нить. Мы там уже будем присоединять наши уши и козырек. Все-таки покажу я вам, как я вяжу ушко. Потому что там есть тоже небольшой нюанс. Я набрала на 8 петель меньше. Также мы делаем прибавки в каждом ряду. Но я начинаю ряд. Снимаю первую кромочную петлю. Делаю накид и начинаю ряд с лицевой петли. На, на козырьке я начинала с изнаночной, здесь я начинаю с лицевой петли. Дальше вяжу до конца ряда, не довязывая одну петлю, и там нужно сделать снова накид. Сейчас покажу, что у нас получится во втором ряду. Я довязала до конца ряда. В конце ряда у меня лицевая петля перед кромочной. Делаю накид и кромочную вяжу изнаночной. Провязала первый ряд, второй ряд. Тоже делаем прибавки, но а, те накиды, которые делали в предыдущем ряде, они будут у меня провязываться не изнаночными, а лицевыми. Значит, первую кромочную снимаю, снова делаю накид. И вот у меня петелька, мне нужно ее провязать лицевой. Просто завожу вот так за заднюю стенку, провязываю лицевой скрещенной. Вот так. Провязала. Дальше вяжу до конца ряда, не довязывая две петли. Одна из них будет накид предыдущего ряда. Покажу, как в конце ряда его провязывать. Он тоже будет лицевой петлей. Вяжем до конца. Я довязываю до конца ряда. У меня здесь изнаночная петля. Дальше у меня идет накид, который я делала в предыдущем ряде. Его я вот таким образом разворачиваю. И вяжу за вот эту переднюю стеночку лицевой петлей. Далее делаю накид. И последнюю кромочную вяжу изнаночной. Мы провязали два ряда и добавили 4 петли. Следующие два ряда мы вяжем точно так же. Добавляя по 2 петли в каждом ряду, в начале и в конце. А накиды провязываются лицевыми. В начале ряда мы вяжем его за заднюю стенку. В конце ряда мы его разворачиваем и вяжем за переднюю стенку этот накид. Провязав еще два ряда с прибавлениями, мы выходим на нужное количество петель для нашего ушка. Получается, у меня здесь будет 29 петель. И дальше продолжаем вязать столько же рядов, как на, одно, на первое ушко мы вязали. И в конце ряда уже ниточку не обрезаем, будем соединять наши все детали. Вяжем а, ушки и встречаемся. Так, я связала второе ушко точно такое же. У меня Начало ряда вот с этой стороны и конец, где я закончила, вот с этой стороны. И вот это моя рабочая нить. Вот это у меня первое связанное ушко. Сейчас мы будем соединять наши уши на задней части и вязать пока только заднюю часть. Провяжем несколько рядов и потом только будем соединять наш козырек. Сейчас вот я разворачиваю вот так вот свое вязание. На лицевой стороне у меня будет вот такое, значит, вязание. У меня начинается лицевая, 
ой, начинается кромочная и изнаночная, то есть с двух сторон по изнаночной петле для, для симметрии. Это если я буду делать кетлевку, я делаю так. Если же мы ушанку вяжем без оформления кетлевкой, то лучше на лицо сделать вот эту сторону. В этом случае надо провязать еще один ряд тогда, либо наоборот один ряд распустить. И чтобы наша рабочая нить, ну, чтобы наша лицевая сторона оказалась не вот эта, где у нас две изнаночные по краям, а наоборот две лицевые дорожки после кромочных. Так как я буду ушанку вязать с кетлевкой, поэтому у меня на лицевой стороне вот эта часть. С этой стороны и эта же часть вот с этой стороны. Сейчас мы вяжем, начинаем вязать первое ушко. Дальше мы добавляем петли, вяжем второе ушко и разворачиваемся. Нам нуж... Мне нужно добрать 17 петель. Вяжем. А, и для того, чтобы набрать петли, мне понадобится крючок. Так, вяжем мы ряд сейчас. Получается резинку 1-1. И соединяем наши уши. Пока кромочную также я здесь снимаю. Вяжем до конца ряда. Так, я довязываю до конца ряда. У меня здесь лицевая, изнаночная. И последнюю петлю я увяжу уже не кромочной, а лицевой. Теперь, смотрите, вот эту спицу я убираю. Теперь нам нужно соединить. Разворачиваю я вязание. Берем крючок и нам нужно набрать 17 петель. Я буду набирать с помощью крючка. Снимаю я последнюю провязанную петлю. У меня получилось, что я забрала одну петельку вот с нашего ушка. И мне ее нужно обратно добавить. Подхватываю рабочую нить и добавляю сюда петельку. Теперь перемещаю рабочую нить назад. Теперь мне нужно добавить 17 петель. Помимо вот этой, которую мы добавили. Она у нас ушла к ушку, потому что мы с ушка одну забрали. Теперь набираем нужное нам количество петель. 17 петель мне нужно набрать. Одна петля. Перемещаю рабочую нить назад. Вторая петля. Перемещаю рабочую нить назад. Третья петля. Перемещаю рабочую нить назад. 4. И так мы набираем 17 петель. Либо нужное вам количество петель. Я набрала 17 петель. У меня вот одна петелька осталась. И я ее вешаю вот сюда. Это получается 18 петля. Это будет наша соединительная петля. Сейчас мы ее соединим со следующим ушком. Разворачиваю я свое вязание. Да, развернула. Теперь берем наше второе ушко. И Делаем следующим образом. Снимаем последнюю петлю ушка. Ой, у меня тут все убегает. Надо перейти на круговые спицы. Сейчас я в следующем ряду перейду на круговые. Значит, снимаю я первую петлю ушка и через нее перебрасываю свою последнюю 18 петельку. Ее затягиваем. Все. Мы соединили наши уши. Теперь вяжем мы второе ушко по рисунку. У меня здесь идет изнаночная петля. Следующая. Изнаночная. Лицевая. Вяжем до конца ряда резинку. Последнюю кромочную вяжем изнаночной. Довязываю я до конца ряда. В конце кромочную вяжу изнаночной. Так, чулочную спицу я уберу. Я сейчас возьму круговые спицы. И продолжу сейчас вязать пока уже круговыми, потому что, видите, у меня уже не умещается на чулочную. Будем сейчас переходить на круговые. Так, вяжем следующий ряд просто резинкой 1 на 1. Первую кромочную снимаем. Вяжем нашу резинку. Продолжаем. Вяжем до конца ряда. Сейчас я дойду до петель ушка. Ой, до... до... Сейчас я дойду до добавочных петель и там покажу, как мы все там провязываем и как петельки у нас там лежат. Так, я довязываю до конца первого ушка. У меня здесь лицевая. Все, дальше мы продолжаем вязать нашу резинку один на один. Если это лицевая, значит следующая у нас тут изнаночная. 
Снова лицевая, изнаночная. Просто продолжаем нашу резинку до конца ряда. Так, я довязала вот уже заднюю часть, заканчиваю. У меня здесь изнаночная. Дальше у меня идет лицевая. Снова изнаночная. И у меня уже пошли петельки ушка. У меня все совпадение резинки на 100%. Все отлично. Вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную вяжем изнаночной. Так, я соединила два ушка. У меня это изнаночная сторона. Получается, вот это у меня лицо. Вот это лицевая. Обращаем внимание на уши. У меня здесь должны быть две изнаночные дорожки по бокам, потому что я буду делать кетлевку. Так, вот у меня моя лицевая сторона. Сейчас нам нужно провязать еще два ряда туда и обратно и посмотреть. В общем, вот эту заднюю часть мне нужно сделать, чтобы она была сантиметра 3. Сейчас я провяжусь туда и обратно еще один ряд. И после этих двух рядов я уже начну вязать полностью круговой ряд, соединяя с козырьком. Сейчас тоже вяжем два ряда резинку 1 на 1. И встречаемся на соединении в круг. Так, я провязала туда и обратно два ряда. У меня здесь получилось пока 2 сантиметра. Сейчас я еще туда и обратно провяжу ряд. И у меня, наверное, будет 3 сантиметра. В общем, еще два ряда я сейчас провяжу туда и обратно. Так, я провязала еще два ряда. Вот мой кончик нити. Это у меня лицевая сторона. Так, здесь у меня получается два с половиной сантиметра. Ну вот сейчас как раз третий. Сейчас пойду ряд и как раз будет 3 сантиметра. Я так думаю, достаточно. Сейчас мы вяжем. Первую кромочную я снимаю также не провязывая, но последнюю уже нужно будет вязать. Смотрите, у меня здесь изнаночная. Мне нужно будет ее вязать уже не кромочной, а лицевой. И здесь мы Будем соединять уже наш козырек. Так, вяжем сейчас полностью ряд до вот этого момента. Точно так же вяжем. Так, я довязала до конца ряда. Изнаночная кромочную я вяжу уже лицевой. Все, дальше нам нужно присоединить наш козырек. Мы вяжем наша лицевая сторона, вот она. Значит, мы берем наш козырек и располагаем мы его лицевой стороной вовнутрь у меня вот эта вот лицевая сторона так как видите у меня тоже должны быть две изнаночные дорожки по бокам значит вот этой лицевой стороной я располагаю его вовнутрь потому что он у меня будет вот так вот разворачиваться и быть будет на шапке значит лицевой стороной вовнутрь и продолжаем вязать нашу резинку у меня здесь лицевая Значит, здесь у меня идет изнаночная. И вот у меня пошла снова резинка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, и лицевая, изнаночная. Так, мы вяжем козырек полностью, продолжая резинку один на один. В конце ряда у нас здесь лицевая. И вот эту последнюю петлю нам нужно провязать изнаночной. И дальше мы будем замыкать наше вязание в круг. Вяжем, продолжаем вязать петельки козырька. Так, я заканчиваю вязать козырек. Лицевая, изнаночная. Убираю я спицу. Теперь мы замыкаем вязание в круг. Здесь у меня изнаночная дальше снова идет лицевая изнаночная в этом месте я вешаю маркер это у меня будет конец и начало ряда так продолжаем мы провязали изнаночную петлю все дальше мы вяжем все по кругу резинкой 1 1 продолжаем начинается у меня все с лицевой дальше идет изнаночная лицевая изнаночная лицевая все дальше мы вяжем полностью по кругу резинкой 1 на 1 я буду вязать приблизительно когда моя высота шапки будет от задней части до закрытия ровно половину 
глубины по замерам. Перед тем, как вязать шапку, мы обязательно снимаем мерки. Это окружность головы и глубина головы. Глубина головы пополам должна быть высота нашей шапки. Значит, вяжем мы сейчас ровно половину глубины по замерам. И закрывать будем ее, как обычную шапку-тыкву. Сейчас вяжем все резинкой до нужной высоты нам шапки. Так, я довязала до убавлений. Так, измерять я буду вот по задней части. Мне нужно было провязать ровно половину глубины по замерам. У меня ровно 18 сантиметров. Приступаем к убавлениям. Закрывать будем шапку точно так же, как закрываем шапку тыкву в три ряда. Первая у меня идет лицевая и изнаночная. Разворачиваю лицевую, вяжу изнаночную лицевой и через нее перебрасываю нашу лицевую петлю. Снова лицевой переснимаю, изнаночную провязываю лицевой и на нее набрасываю, набрасываю лицевую петлю. Так вяжем до конца ряда. Я провязала ряд с убавлениями. Следующий ряд мы тоже будем убавлять. Я тут сниму маркер и перейду на спицы с длинной леской. А кому неудобно закрывать на спицах с длинной леской, можно перейти также на чулочные спицы такого же размера. Продолжаем также убавлять. Теперь у меня все лицевые петли. Я просто вяжу все петельки по 2 вместе лицевой. Лицевая. Лицевая. Две петли вместе лицевой. Лицевая и лицевая. Две петли вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. Все петли две вместе лицевой. Можно вот так провязать. Петлю снимаем. Лицевая. На нее набрасываем петельку вяжем второй ряд с убавлениями так провязали два ряда с убавлениями вяжем точно так же и все и закрываем нашу шапку все точно так же две петли вместе лицевой первую петлю снимаю вторую вяжу лицевой и на нее набрасываю снятую петлю вяжем так последний ряд с убавлениями Я довязываю последний ряд, и у меня в конце осталось 3 петли. Здесь я провяжу просто вот одно сокращение. И вот эту петельку последнюю я просто не довяжу. Все, теперь обрезаем ниточку и протягиваем все наши. Обрезаем ниточку и протягиваем ее через все оставшиеся наши петли. Берем ножницы, обрезаем. Берем углу. Вставляем. Все. Вот таким образом. Продеваем. И стягиваем нашу макушку. Здесь продеваем также на второй спице. Так, вот я проделала через все петельки. Стягиваем макушку. Сильно не тяните. Ангора очень хрупкая ниточка. Она у меня как-то порвалась. Поэтому ее очень сильно тянуть не стоит. Дальше я обычно продеваю здесь еще один круг или полкруга продеваю дальше продеваю все во внутрь шапки там закрепляю ниточку и ее прячу так, вот такая у меня получилась шапочка такая вот осталось связать шнурки и прокитлевать 
чтобы этот урок не был слишком длинный, будут два отдельных видео урока в описании под этим видео. Вот такая у меня получилась шапочка-ушанка. Если мы делаем китлевку, то вот эти все шнурки спрячутся у нас в нашу обработку. Если мы китлевку не делаем, то мы прячем наши шнурки вот, например, вот этот шнурок мы прячем вот нашу косичку. Вот сюда и обратно. Также со всеми остальными нашими хвостиками. Вот предварительный расход до шнурков и до китлевки. Сейчас я скажу, сколько у меня ушло пряжи. Так, пряжи у меня ушло ровно 100 грамм. 101 грамм. Два, ровно два мотка. Так, осталось, значит, мне прокитлевать и связать шнурки. На этом видео это закончено. Кому нужна китлевка и шнурки, переходите по ссылке в описании. Вот так вот очень просто вяжется вот такая шапочка. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!